。阿雅，我可以叫你阿雅吗？你叫我都叫了，还问我做什么？我听东方叔叔说，你从小就喜欢学钢琴，最喜欢的是《拜登米尔·哈里维斯》，真巧，我也是。那是你的东方叔叔喜欢，不是我。阿雅，你是不是不喜欢我？不然呢？可我觉得感情这种事情是可以培养的。我跟你说，这家的牛排贼好吃，我预约了小半个月才约到。那我今天一定要好好尝一尝这家牛排有多好吃。我去，我不会看错了你，那是东方不行和年轻人。我去，还真是。诺诺，你在看什么啊？啊，没什么，没什么，霞。呃、啊，服务员，下午好，两位女士。啊，这个是我的预约信息，麻烦你帮我找一个靠窗的位置。呃，抱歉，女士，现在只有那边还有空位。现，诺诺，那不是东方眼的未婚妻吗？他对面坐的是东方眼，可能是吧。阿眼不愿同我培养感情，难道？嗯嗯你好，我们是一起的，金小姐、苏小姐，我可以邀请你们一起共进晚餐吗？诺诺，那是阿言。我靠，巡逻场啊！阿言，东方言，贤儿，你先冷静点。未婚妻。诺诺，所以你一直知道阿野就是东方眼，所以你们一起来骗我是吗？老婆，我闭嘴！没领结婚证，我就不是你老公。你好，苏小姐，再次自我介绍一下，我叫严青叶，阿野的未婚妻。老婆，收拾你那些小心思。做什么不好？先做小三。贤儿，等等我。喂，东方叔叔，我见到苏小姐了。苏小姐好像生气了，阿眼追出去了。嗯，我明白了，东方叔叔。我严金雅看到的东西，还没有得到的。你又算什么东西？老婆，你听我解释。解释？有什么好解释的？东方家族的太子，东方眼。老婆，我不是故意骗你的。老婆？谁是你老婆？严清雅才是。装傻子，装乞丐。太子爷就是太子，演的可真像。怪我。怪我太傻太愚蠢，怪我太容易相信你。贤儿，贤儿，不是你想的那样，你听我解释。未婚妻的这件事情，是我爸跟严青雅一厢情愿的，我从来没有对严青雅有过一丝感情。金诺可以作证。金诺，你快帮我解释。啊，那贤儿，未婚妻这个事儿，诺诺，你不用多说了，我不想听。啊，滚开，别碰我。金金金东，你在那干嘛？赶紧帮我追啊！啊，这都什么事儿啊？废物东方眼！小姐，你怎么了？姑爷呢？没有跟你一起回来吗？姨妈，没有姑爷，以后别再提姑爷了。啊？发生什么了？没什么。他找到自己的家人了，李妈，我有点累了，我就先去休息了。跟你结婚，每天都有馒头吃吗？有，每天都有。我们现在就结婚好不好？结婚，结婚，结婚！啊、各位，我苏贤儿。与这位先生结为夫妻。刘岩涛什么
，就凭你也敢消遣我东方影子？老婆，你你你你如花，阿言，我就教你一遍啊，你一定要学会。嗯。阿言，你有没有在学啊？老婆穿，爱老婆。爸妈，你们好。我，我，小姐，你去把姑爷叫进来吧，外面好像快下雨了。小姐，小姐。你回去吧，我不会再见你了，老婆。贤儿，对不起，我不是故意帮东方眼骗你的。嗯，我知道，我没有怪你。那你不生气啦？你原谅东方眼了吗？东方眼真的很可怜的，从小就被他爸非人一般的对待，还经常被他二叔各种暗害，能活到现在都是命大。贤儿、啊，你可怜可怜他，就原谅他吧。严清雅的事真的是他爸坑他的，他从来没有动过要娶严清雅的念头。诺诺，我现在心情有点乱，想睡觉了。哎。晚安。哎。哎，少爷，少爷，你怎么在这儿？阿姨。怎么了？姑爷在外边淋了一夜的雨，怎么说都不肯走，也不肯撑伞，也不知道现在发生了什么情况。小姐，小姐，哎呀，这到底怎么了嘛？进。苏总，你老公在楼下站了很久了，保安请他上来，他说没有你的允许，他不敢进。别理他。可是他面容看起来很差。脸色很憔悴，让他赶紧走。好的，苏总。苏总，有个自称是东方眼助理的人，他叫莫方，想要拜会你一下。问你有时间吗？他说你老公叫东方眼。没时间，跟他说我很忙，不见客。好的，苏总。苏总。听说你的老公是东方家族的少主东方眼，是啊，苏总，咱们公司是不是有救了？好好工作。那肯定，那可是东方家族啊！咱们苏总能这么快成为东方家族的少夫人，别说是一个苏氏，就是一百个苏氏，一千个苏氏，想要救活，那不也是分分钟钟的事儿吗？好好当初坚持下来没有跳槽，等咱们公司成为东方家族旗下产业。那咱们的待遇可是能翻好几倍，是吗？这东方家族的新潮，好好工作，不要聊这些有的没的。苏总，您是不是发生什么事了？没有，今天的行程安排好了吗？已经安排好了，待会会与东方影业的乔副总谈合作，下午一点会与东方日化传媒的钱。好，就这么安排吧。少爷，咱们回去吧。少夫人不会见你的。不，贤儿一定不会不见我的。少爷，你犟什么？少夫人她刚知道真相，现在正在气头上，她就算见了你，也不会有好话了。何况你现在，滚！少爷，少夫人出来了。老婆，少夫人，你快劝劝少爷吧。少爷一直发着高烧，刚醒就从医院跑出来，哭着喊着要见你。老婆，你赶紧去医院。老婆，我要你陪我一起去
，我现在很忙，你带他去医院。得力，少爷，咱们走吧。这回少夫人发话了，你不能不听了吧？老老婆，那你忙完了，能不能去医院陪我？再说吧，我先走了。老婆，我等你啊。少爷，你是这样，滚。得嘞，这就带您一起滚回医院去。喂，苏小姐，我是洞房岩的父亲。伯父您好。苏小姐有时间吗？我想与您见一面。嗯，您说什么时间？晚上七点 ，Game 餐厅。好的。你查到了吗？我老婆到底今天都有什么行程啊？查到了，查到了。下午六点半开完电话会议就没事了。这不都已经六点半了吗？那他岂不是很快就会过来？快快快快快快！快看看看看，我够不够虚弱？虚弱着呢，活脱脱一副纵欲过度、五天五夜被榨干的一滴不剩的模样。去你的！老子现在心情好，我跟你。好，我谢谢您嘞。完了，少爷！什么玩意儿？你自己看跑！大惊小怪一天天。东方要强！啊！我不行，买的手机。手机不要了。少爷，少爷，你干嘛去？我的新手机！还这也能弄啊？来，大姐，尝尝里头顶尖牧场饲养的牛，全是上虾，也就非礼的我靠。抱歉，我对牛肉过敏。抱歉，是我考虑不周了。伯父，您有什么事儿，您就直说吧。既然苏小姐这么直接，那我就不拐弯抹角了。我觉得你跟阿言不合适，我希望你能离开他。是吗？但我和阿衍不这么认为。苏小姐，我会帮你解决苏氏困境，还能给你一大笔钱，是我你来定。难道在伯父眼里，阿衍不止整个东方家族吗？苏小姐，我呢，希望你知进退，不然苏氏和你都不会有好结果。你说太多事情，东方言，我们分手吧，以后不用再见面了。你不可能，仙儿不可能收了你的钱离开我。说到底，苏小姐也只是个有血肉的普通人，她最想要的是你，难道不清楚？你以为你所谓的爱情能让她不顾一切？与你共同对抗整个东罗家族，他在乎的一切我都能给，无论是拯救苏轼，还是给他爸妈提供最好的医疗条件，我都可以做到。你有自己的私人产业，我知道，但你的私人产业能有多少？你是东方家的人，这辈子都会改变。史建峰，婚礼如期举行。我到底是你的儿子，还是你的傀儡？少爷，现在怎么办？给我把东方眼拒婚的热搜顶上去！我要让贤儿看到，从始至终，我都没有想过要娶别的女人。好，我马上去办。打开，这位小姐您。抱歉，苏总，我没能拦得住他。没事，你先下去吧。袁小姐，苏贤。我以为你真的爱阿言，没想到你就是个自私自利的女人。严小姐，你严小姐，你一上来就动手打人，这就是你书香世家的教养。对待你这种下等的贱人，我动手打你那是你的荣幸。我刚刚打的那一巴掌是打的你不知廉耻，差足别人感情。而这一巴掌，我是替阿言打的。替阿言？哎呀妈，在我和阿言之间，你才是第三者。你到底有什么脸面来到我苏氏叫嚣？
，就凭你严家之女的身份吗？你建州小门小户的女人也想嫁给他？如果你爱他的话，你还是放手吧，而不是怂恿他，让他跟我退婚，让整个东方家族跟他决裂。所以你退婚了吗？那当然没有，那不就行了？苏贤儿，你是想让整个东方家族看他的笑话吗？你这个下贱的女人，真的是恶心死了！年轻雅，我看是你想做东方家的少夫人吧？东方也要是真的想跟东方家族决裂，你的如意算盘不就落空了？所以你才恼羞成怒来苏氏找我撒气，对吗？你放屁！我和东方也在不在一起，那是我的事。我很忙，不像严小姐，天天想着怎么勾引别人的男人。张特助，送客。苏贤儿，你这个贱人！严小姐，请。是你，你跟我说话算。儿，那就得罪了。安保部吗？这里有人闹事，速来。小心，还安保部，真当我是吓大的？我看你们谁敢动我？就他，丢出去。嗯。把你的脏手给我放开！苏霞儿，你这个贱人，我从小到大就没有受过这样的委屈，你给我等着，我让苏家完蛋，我让你完蛋！你给我等着！信不信我让你在地界待不下去？陈爷，我还是打下草稿吧，请丢人等。你，小姐，你没事吧？没事，谢谢你。你一个大男人欺负一个美女，不觉得丢人吗？不愧是苏贤儿这个贱人公司养出来的保安。上。你认识苏贤儿？啊，当然认识，就是因为这个贱人跟金诺，害得我公司濒临破产。我正好去找他算账。对了，小姐。刚刚他公司这名保安为什么这么对你啊？我跟你这种废物说了干嘛？我叫严清雅，你不认识吗？你是严氏家族的才女严清雅。哎，幸会幸会。呃，那你怎么会在？这些新闻没有看吗？网上都是讨伐我的，我怎么可能自讨苦吃看新闻啊？最近公司比较忙，没上网。苏显儿插足我和东方眼的感情。我来这找他，结果被个保安你也出来了。苏贤儿这个贱人，他不是已经找了一个乞丐结婚了吗？东方家族的太子爷他也被消息了，亏我当初看出来的是个水性杨花的女人。看来这个婚退的很对啊。你是韩姐，你认识我？当然认识。当初我调查苏贤儿资料的时候看到过你，我呢这块有交易，如果你要答应了，我便帮你帮韩氏。解救危机，怎么样？什么交易？能跟苏总这样的女中豪杰合作，是我的荣幸。那就祝我们合作愉快。合作愉快啊，苏总，我还有个朋友刚从国外回来，也想找个靠谱的合作伙伴。如果你有兴趣，我介绍你们认识一下。那就多谢王总了。今天晚上我给他接风洗尘，就在商品圈。苏总一起去。那。晚上见，晚上见。王总，你来的正好，来来来，快坐。我介绍你们认识，这就是我跟你说的朋友凯特总，他打算投资五十亿，在新城区打造一个商圈，你们好好谈啊，凯特总。苏总豪爽，我们聊一聊合同事吧。好啊，或许合同的内容我会拟好就发给你们。那王总对薪水明天买了多少工资？没问题。苏总，你说对了，我让人送你回家。嗯，你自己交定金。好吧，那你路上注意安全啊。慢点啊！啊，喂，是代驾吗？哦，这里是天华路小区 B 区停车场。嗯，对。你是谁啊？想干什么？得罪了。韩总，人我已经给你带到，做好的报酬。已经打到你们卡上了，哎，多谢韩总，不用谢啊。好嘞。没想到你们人挺火辣的啊，一会儿有的是时间让你们玩
。但是要记住啊，一定要让他主动。韩总放心，有了这玩意儿，我会让你视频拍得满意。韩<笑>姐，你帮我做什么？我就知道你这是在犯法。全宇辰早把我给放了，放了你？你做梦呢？苏贤，你那个乞丐老公是不是从来没有满足过你啊？今后我特意给你找了两个男人，好好的让你享受享受。<笑><笑>韩姐，你这是在犯罪？犯罪？他说我在犯罪，我有做什么吗？啊？韩姐。因为你让人绑走了，就能躲得了监控了，最后被执法犯法。监控，我早就动过手脚。至于一会儿要做什么，都是成年男女你情我愿，算什么犯罪？你们说是吧？是，你情我愿的啊！哈<笑>好了，开始你们的表演。好<笑>、哎，来，滚开！少爷，少夫人她好像失联了。你说什么？少夫人她晚上去参加应酬，去了万华的黑布酒吧，然后就失踪在了停车场。找她给我找，动用所有人给我找。你没吩咐她去。少爷，你先别着急，说不定少夫人她只是……少爷，少爷。臭乞丐，之前打老子那么多次，今天老子跟你一定清算。老公这话，有我在，没人管。愣着干嘛？上啊！就凭你这个废物！之前我不跟你计较，你是不是觉得我怕你了？一个社会底层的流浪汉，还想玩英雄救母这一套啊？你就是一个让人随意践踏的垃圾！弄他！我看谁敢动我家少爷！少爷，他就是一个臭乞丐，什么少爷？你胡扰呢？睁大你的狗眼看清楚，这是东方家的太子爷，东方眼，东方眼，绝对不可能，他就是个垃圾，他就是个废物，怎么可能？我的玩意，我看你这种眼睛也不用要。处理单子，不想让他们处理出去。明白？不要，不要，不要你妈！既然不能处理出去，那就打他残废，在路上吃货。看你们这群不长眼的东西，还敢不敢在潘家头上动手？去最近的房产，快！夏，夏，对不起，都怪我，我应该时刻陪着你的。哎呀，你怎么了？哎呀，我好热，我好热呀！他们给你吃了什么？我要了他们的命！用最快的速度回去。是昨晚是阿言，还好是他，可他就要娶颜清雅老婆
，你都吃干抹净了，还想不认账啊？我，你好，徐小姐，再次自我介绍一下，我叫严清雅，阿冉的未婚妻。我觉得你跟阿冉不合适，我希望你能离开他。像你这种小门小户的女人，也想嫁给他？老婆，老婆，老婆，老婆，难道你不想对我负责吗？东方言，首先我不是你老婆，其次，大家都是成年人了，睡了就睡了，也不过就是一夜情，说什么负不负责任呢？老婆，我不是故意开。你不要叫我老婆，我们没领结婚证就不是你老婆。我现在就可以和你去领结婚证。你不是有未婚妻吗？而且过几天就要结婚了，东方言，祝你幸福。为什么呀，老婆？就因为我故意隐瞒了身份，就因为我骗了你，所以你就要放弃我们之间的感情是吗？是，我容不得一丝欺骗。而且东方言，你以为我有多爱你啊？我接受了你爸的条件，得到了我想要的。你想要的我都可以给你，我的一切都是你的，老婆，你别离开我，啊！东方言，你真的是比装傻的时候还要天真。苏氏危机已经解除了，我现在有钱有闲，什么样的男人找不到？何必要在你这一棵树上吊死？东方言。清醒一点，不要让我觉得你可笑至极。老婆，不要跟着我。这，东方少爷。我永远不是泰山，我是阿斌，我遇上，求求你放过我吧！放过你？你知道你错哪？我不该辱骂你，我错了，我错了。我该欺负谁？对对对，我不该欺负苏小姐，我错了，我真的错了。本来我只想的是让你们韩家破产，胆大包天动我的心儿，我也放心，我会饶你一条命。毕竟向你证明，但你生不如死才是最好的。东方少爷，我再也不敢了，求求你，求求你放开我！东方少爷，饶了我，求你了！少爷，昨天晚上抱得美人归了吧？少夫人肯定和你重归于好了。他还是不原谅我欺骗他的事情，他根本就不相信我不会跟严青雅结婚。啊？怎么会这样？难道少夫人她真的被老爷用金钱给打动了？反正他这么说。可你们昨晚……纯年的世界很难懂。既然他不相信我，那我就做出我的选择，让他看看。霞，你和东方言，你们俩……嗯，你们俩和好了？没有。什么？韩锦这个狗东西，他是嫌命太长了吗？也不知道东方眼是怎么处理韩锦的。那还用说吗？肯定是丢公海喂鱼了呗。不过，丢公海喂鱼都算是便宜了。但是早知道他是这种货色，当初我就应该早就收拾了他。你们听说了吗？这一大早，这韩氏集团居然出了这种事情。近日，韩氏集团总裁韩景遭遇车祸，高位瘫痪，韩氏股票跌停。据知情人爆料，韩景执掌期间，集团偷税漏税，非法集资，泡面就是被骗的群众。他们正围绕在韩氏集团门口。东方不行，比我想象中的更狠了一点，真是大亏一次。不过韩景这个人运势小。前几天为谢夫人保驾你，你是说严清雅？没错，肯定就是这个贱人。表面装的有多么的大家闺秀，实际就是一个心机歹毒的毒妇。贤儿、啊
，这样的女人怎么配得上东方眼？你真的考虑好了吗？我，贤儿，东方眼是真的很爱你，我从来都没有见过他像现在这样。但凡他对你的感情有一丝不忠，你觉得我会帮他隐瞒身份到现在吗？贤儿，你可千万不要错过你的真爱啊！可我告诉他，我接受了他爸的条件。我想，他应该也不会跟我在一起了吧？啊！苏轼面临困境是不错，但也逐渐走上正轨，而我也知进退。阿衍不会成为您和我之间谈判的筹码，永远也不会。婆婆，感谢您今天的款待。我就先走了。是个好女儿，可惜家世太弱。爸爸，要不要动手收拾了苏轼？不用，随他去吧。进。所长，马总那边第一批货已经完成，马总想约您去验验货。后天上午十点半吧。可后天上午是，后天怎么了？有别的行程安排吗？没有。你还有什么事儿吗？啊，没了。那你先出去吧。好的，苏总。喂，诺诺。喂，贤儿，你去哪儿了？今天可是东方眼和严青雅结婚的日子，我马上去接你。我是大闹我们的婚礼现场。他奶奶的东方不行，竟敢让婚礼如期举行，我这就去撕了他的皮。不用了，贤儿，你难道真的要将东方眼拱手让人吗？你现在后悔还来得及。我还有工作要忙，先不说了。好吧，那你现在在哪里？我在去马总工厂的路上。那你注意安全。他奶奶，贤儿不强，我强。青瑶，你是个绿茶婊，给我等着！老现在就去抓坏了脸。这个臭小子，居然真不来，真有老子当年的风范了。我听说东方家的太子爷根本就不想娶这个严小姐。我也听说了，这不，意思都开始了，还不来？欢迎各位的到来。今天我的确想结婚了，但是我想娶的那个新娘，不是严青雅，而是苏氏集团苏清安之女苏贤儿。而是苏氏集团苏清安之女苏贤儿。哎呀，你别开玩笑，你在说什么？严青雅小姐，我从未同意我们之间的婚约，自然也不存在什么婚约作废。今天来，我只是想让大家看清楚，我们之间到底是什么关系。阿言，我宣布了，东方不行，从今天开始，你正式改名成东方行了。少平，你肯定知道贤儿在哪，告诉我，我要去找他求婚。贤儿去惠安集团郊区马总的工厂了。谢了，改天请你喝喜酒。哎，我可是要当伴娘呢。马总，产品很好，我很满意。那就好，这样的话，第二批我就加快生产了。嗯，辛苦了，张特助，回去赶紧跟马总核算一下价格，立刻通知财务打账。好的，苏总。嗯，马总请。哎，刘延涛，你怎么在这儿？我怎么在这儿？这不得为你的好老公吗？你别胡说，他已经不是我老公了。哼，我当然知道，你要不然我也不敢出现在你面前啊！那可是东方的太子爷，谁都对得起呀、啊。那你现在为什么出现在这儿？为什么？当然找你算账了。你跟我有什么好算的？当初要不是你这个贱人，我会得罪东方家的太子爷吗？啊，我会丢了工作，被赶在地京。
，能把这个鸟不拉屎的地方做他们一名工人？当初明明是你对我性骚扰。嫌、哎、你长那么漂亮啊？这搜救比你破产，你以为只有我一个人想得到你啊？啊？要不是东阳太子爷，你早不知道换到金主了。你说什么？嘿、哎，你不知道吗？这太子爷私底下给你切了多少线，只不过现在已成为过去时了。他娶了颜清雅，自然就抛弃你了。你害我从做不能账的账，今天咱们一并算算。谁说他结了婚就抛弃我了？他是听了他爸的话，商业联姻，我们并没有分开。你当真我不会看新闻啊？啊，苏苏，你就是长得漂亮点儿，你脑子还是蠢得很。一个男人能抛弃你去搞商业联姻，就说明人家已经玩腻了。虽然。你是被太子爷玩过的女人，但我也不嫌弃你啊！谁让你长那么漂亮呢？又害得我一无所有。害你的人是东方眼，不是我。你要找人报复，也别找错人了。被东方家族的太子爷收拾，那是我活该。我这种鸡蛋，怎么能碰到金鹰石呢？但你不一样，你软啊啊！喂你，嗯，就爆了。哈哈哈哈刘副总，你冷静。我很冷静，苏总。跟我走吧，陪我去玩玩啊！我推荐你，可不是一天两天了啊！你放开我！有话说，有话说。你你快不走，有话好好说，没必要走到这一步。有什么好说的啊？你你也不能管我一辈子呀！其他人早晚会发现的，到时候你不仅丢了现在的工作，还会坐牢。<笑>我现在妻离子散，一无所有，还他妈欠了高利贷，你觉得我还会在乎这些吗？我隐忍这么久。就是为了等这一天，能让你东方眼抛弃。我不敢招惹他，我还不敢招惹你吗？刘瑞涛，你就不怕我大叫，把其他人招来吗？就，这个鬼地方还会有其他人，你这把火龙也不会来救你的啊啊！你有话好说，有话好说。你好香啊啊！不，我可以给你钱，我可以给你下辈子花不完的钱。哪呀？我现在就想追你，来吧。苏总呢？不知道，贤儿跟我说的就是来这里谈生意了，不可能这么快就回去了，他车还在外面呢。把你们马总叫出来。马总，贤儿呢？哎，苏总刚刚还在这儿呢。给我找，赶紧给我找。啊太子爷，今天活不了，那就，那就带着你们一起死。哎呀，哎呀，苏总，到你了，你也去死吧。少爷，死了。苏总，哎呀，留了好多血，你快看，快看看。贤儿，你别担心，东方眼他没事啊。苏总，快点救护车！好了，好了，好了，好了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你给我坚持住！贤儿，东方眼一定会没事的，你别哭了。苏总，他流了好多血，好多血、啊。我知道，交给医生吧。阿爷，大爷，阿爷呢？阿爷怎么样了？在手术室抢救呢。都是因为你，都是你这个贱人，让阿爷受这么重的伤。言清雅，谁给你的胆子动手？阿爷现在命悬一线，我动手打他怎么了？你也配跟贤儿动手？你不会忘了今天上午在婚礼现场，东方眼都说过些什么？你怎么这么不要脸？你闭嘴！东方眼现在当着所有来宾和媒体的面，澄清了他和你从来都没有过婚约。也根本就不会娶你，他想娶的人从来都是贤儿，倒是你这个心机的绿茶婊，伙同韩金绑架贤儿。今天这笔账不用等东方爷醒过来才和你清算，老娘现在就可以算。你放屁！我没有。老丫头，你说的是真的吗？叔叔，我季诺什么时候说过假话？东方叔叔，我没有。好了，事已至此。梁小姐，我看，就当我们两家没有这样回去。东方叔叔，东方，宋爷姐回去。严小姐，请吧。
我不想把事情弄得太难看。伯父，对不起。不要道歉。虽然哪怕到现在，我也不认为你是我儿子的良配，但这是我儿子的选择。贤儿，这件事情不能怪你，你也是受害者。要怪，只能怪刘元通。今天在婚礼现场。东风也一点面子都没有给严家留，要不是他爸在，估计他都不会出席。今天他一下来就问我要你的位置，说要立刻跟你求婚。小二，难道你还不能原谅他吗？我从来都没有。医生，他怎么样了？病人已经脱离危险，醒过来就没事了。谢谢医生，谢谢医生。老婆，你没事吧？阿姨，你醒了。对不起了，我很担心。我害怕，害怕再也见不到你了，害怕你再也醒不过来了。不会，有老婆在，我怎么舍得不醒你？别担心了啊。莫芳，进来。少爷，你可担心死我了。不过你怎么知道我就在门口吗？你半个脑袋都冒进来了，嗯、我怎么不知道？东西，什么东西？哎，阿姨，你快躺下。少爷，你这才刚好呢，别做什么大动作啊。东西给我。哦。我就知道少爷醒来就要找这个。行，你愿意嫁给我，让我保护你，爱你，生生世世有我。我愿意。每一次，再一次，你慢慢的靠近。告诉我我心跳的真今日份狗粮又钞票了。在我心中写满你的名。贤儿，你终于成了我东方爷名正言顺的老婆。我也爱你。自从我十八岁遇见你的那一次，我便倾心于你。这，这，你是当年那个小男孩。这，这，这，对不起，错过你那么多年。不过从此往后，我会一直陪着你，一辈子。对不起。阿姨，老公